بالله أظلم القدرة والسان سديد البطص والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شد نفسي ومن شد كل دابة أنت آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلاب كماله كسف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى بإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن 
شد الممات ومن إحراق دثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم أعظ بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خدا سنجري يا صاحب المدبور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم البلي نحمد الله المجيب كل دعوات لنا له لنا رب سباه إنه البر العلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربنا صلى وسلم كل حالات على أحمد الهادي وآل والصحاب والولي لا إله إلا الله نحن ندعو ربنا الكريم في توسل واستغاثات بقرة أعينا مدبور ولي لا إله إلا الله قد رجونا النصر والفتوح في أمورنا سيما في أمرنا بجاهكم مدبور ولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ആദരണീയരായ സാധാത്തുക്കളെ പണ്ഡിതന്മാരെ അഭിവന്യരായ വായാർത്ഥങ്ങൾ പാപ്പയുടെ മുഹബുകളായി വായാർ സ്വലാത്തിൻ്റെ മജിലിസിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനീങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ മജ്ലിസ് കബൂലിയത്തുള്ള മജ്ലിസാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ ഇതിന് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിവന്യരായ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എം ബി ചിക്കോയ അൽ ബുഹാരി മഹാനായ തങ്ങൾ പാപ്പയ്ക്ക് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ഹിമ്മത്തുള്ള തൂഫിയക്കുള്ള ദുർഗായുസ് നൽകി നമ്മെ അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ 
മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ ഉലമ ഇന്റെ സദാത്യങ്ങളുടെ തഹത്തിലും വെല്ലിലുമായി അവന്റെ ദീനിന് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് ഹുതുമത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്കും ആഫിയത്തുള്ളതൊരുകായുസ് നൽകട്ടെ നമ്മളെയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാർ കുട്ടികൾ കുടുംബക്കാർ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാന സ്ഥാപന സഹകാരികൾ ഗുണകാംക്ഷികൾ ഈ മുജമ്മ അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹകാരികൾ ആദരണീയരായ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ മൊഹബുകളായി അവിടത്തെ സ്വലാത്തിൽ മുടങ്ങാതെ എത്തിച്ചേരുന്നവർ അതുപോലെ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കയിൽ കോരിച്ചൊരിയുന്ന പെരും മഴയത്തും ഈ സദസ് മുടക്കാതെ എത്തിയ പല ആവശ്യങ്ങളുമായി ഈ സദസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മെ ഒരാളെയും അള്ളാഹു ഹാഇബാക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ കൽവിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവത്തായാല അവനേറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന ആരുടെ ഇഷ്ടമാണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടമായി അള്ളാഹു താല പരിചയപ്പെടുത്തിയത് സയ്യിദുൽ വജൂദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന്റെ മക്കളുടെ പരമ്പരയുടെ അഹ്ലുബൈത്തിന്റെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു അകറ്റിത്തരട്ടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ധാരാളം രോഗികളുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ എന്റെ നാട്ടിന്റെ അടുക്കലുള്ള മുസ്തൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അദ്ദേഹം ആംബുലൻസിൽ ഇവിടെ വന്ന് തങ്ങളുപ്പാപ്പയെ കൊണ്ട് മന്ത്രിപ്പിച്ചു പോയി അള്ളാഹു താല ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ അത്ഭുതകരമായി അവിടുത്തെ ദുആഴയിലൂടെ ഒരു ഉപദേശത്തിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വലാത്തു ചൊല്ലി ഊതിക്കൊടുത്താൽ എത്രയോ രോഗങ്ങൾ ഭേദമായത് നാം അറിഞ്ഞവരും അനുഭവിച്ചവരുമാണ് തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ ഈ മഹത്തായ മജിലിസിൽ വന്ന് എത്രയോ നാളുകൾ നല്ല ആഫിയത്തോടെ ഡോക്ടർമാർ ജീവന് വിധി പറഞ്ഞ് അവധി പറഞ്ഞ് ആയുസ് നിർണയിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വർഷങ്ങളോളം നല്ല ആഫിയത്തോടെ ജീവിച്ച എത്രയോ ആളുകളെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായാല ഈ മഹത്തായ മജിലിസ് മുഖേന ഞാൻ പറഞ്ഞ മുസ്തൂക്കാക്കും അതുപോലെ എന്റെ നാട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവത്തായാല കാമിലായ താമ്മായ ശിഫ നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയാണോ മനസ്സിന് അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിന് മുഴുവനും അള്ളാഹുവേ ഈ മഹത്തായ മജിലിസ് മുഖേന മഹാനായ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെയും അവിടത്തെ ഉപ്പാപ്പമാരും മാമമാരുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഈ മാസത്തിൽ ഞങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ ഞങ്ങളെ അടിയുറച്ചു നിർത്താൻ ആവേശത്തോടു കൂടി ആത്മീയമായി നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനായ ശേഖുന സി എം വലിയുള്ളി തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ മശായുമാരുടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നൽകണം അള്ളാഹ് പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ലോകം ഈ പ്രപഞ്ചം പല പ്രതിഭാസങ്ങളെയും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ശക്തമായ ചൂടുകൊണ്ട് നാം എരിപൊരി കൊള്ളുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിശക്തമായ മഴയും മഴയോടനുബന്ധിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിലും വലിയ വലിയ ദുരന്തങ്ങളും നാം അറിയുകയും അനുഭവിക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു താല നമുക്കും കുടുംബത്തിനും ഈ സമൂഹത്തിനും മുഴുവനും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ ദിവസങ്ങളോളം കുടുംബക്കാരെ മക്കളെ ബാപ്പയെ ഉമ്മയെ ഭാര്യയെ സഹോദരിയെ മരുമക്കളെ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ കാണാതെയായിട്ട് മലയിടിഞ്ഞു പോയിട്ട് ആ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ എവിടെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉള്ളത് എന്ന് അറിയാൻ കഴിയാതെ ജെ സി ബി വെച്ച് അതുപോലെ യന്ത്രങ്ങളും മറ്റു സാമഗ്രികളും വെച്ച് ആ മണ്ണ് മാറ്റുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അതിന്റെ അടുത്തു പോയി സങ്കടത്തോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ ചേതനയറ്റ 
തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന്റെ ശരീരം ഒരു നോക്കുന്ന കാണാൻ സങ്കടപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് കട്ടിപ്പാറയിൽ നിന്ന് നാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും പത്രങ്ങളിലൂടെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് ക്ഷമയും ക്ഷമയ്ക്ക് പകരം ദുന്യാവിലും ആഹുറത്തിലും അള്ളാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയോ ഈ ലോകത്ത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഒന്നും അടുത്ത കാലത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സായി സാധുവായി എനിക്ക് അള്ളാഹു സുമഹാനഹു താല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസും നൽകട്ടെ എന്റെ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയിൽ രോഗിയെ പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ചന്ദ്രനിൽ പോകാൻ നിൽക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ പോലെ യന്ത്രമനുഷ്യരെ പോലെ കെട്ടിപ്പൂട്ടിയിട്ട് രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്ന വളരെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രോഗം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല വായിച്ചിട്ടുമില്ല മയ്യത്ത് സംസ്കരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി മീറ്ററുകളോളം അപ്പുറം വെച്ച് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ യന്ത്രമനുഷ്യന്മാരെ പോലെ കോലം കെട്ടിയിട്ട് നിസ്കരിക്കേണ്ടി വന്ന ദാരുണമായ രംഗവും ഈ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് അനുഭവമില്ല പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ടു മാസങ്ങളായി നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ജില്ലകളിൽ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നാം അത് അനുഭവിക്കുകയാണ് അറിയുകയാണ് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളോ തൊട്ടും എല്ലാ മാരകമായ വിപത്തുകളോ തൊട്ടും രോഗങ്ങളോ തൊട്ടും അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമുക്കും കുടുംബത്തിനും ഈ സമൂഹത്തിനും മുഴുവനും നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ വിശ്വാസികൾക്കും മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു സലാമത്തും രക്ഷയും നൽകട്ടെ ഓ സഹോദരങ്ങളെ നാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം നമ്മുടെ കൽബ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിക്കണം പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിക്കാനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തകർച്ച വരുന്ന സമയത്ത് പൊറുതികേട് കാണിക്കാതെ അലോസരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാതെ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ക്ഷമാശീലർക്ക് അങ്ങ് സന്തോഷം അറിയിക്കുക സുവിശേഷം അറിയിക്കുക നബിയേ അല്ലാസ്വാപത്തും നിശ്ചയമായും ഞങ്ങൾ തന്നെ അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിശ്ചയം മടങ്ങുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെതാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിലേക്ക് തന്നെ അവൻ ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്ത് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നതാണ് ആ നല്ല വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഏത് മുസീബത്തുകളെയും ഏത് പ്രതിസന്ധികളെയും ധരണം ചെയ്യുകയും അത് കൽപ്പുകൊണ്ടേറ്റെടുക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് സന്തോഷമറിയിക്കൂഹൂനബിയേക്കും അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് കാരുണ്യമുണ്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സ്വലാത്തുകളുണ്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള കാരുണ്യമുണ്ട് അവര് ശരിയായ ഹിതായത്ത് ശുദ്ധിച്ചവരാണെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പല പ്രയാസങ്ങളും മുസീബത്തുകളും ടെൻഷനുകളും നാം കാണുകയാണ് ആ സമയത്ത് കൽബ് തിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എന്നാൽ ഇത് എത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രല്ല നമ്മൾ കരുതണ്ട 
ഏതോ ജില്ലയിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് ചെറിയൊരു ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായത് ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് കരുതണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിനൊക്കെ അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂല അവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഭൂമിക്കിട്ടുകിട്ടാവറപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രംഗം വരാനുണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ള വസ്തുക്കളെ മുഴുവനും വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന സമയം വരാനുണ്ട് ഇതാ സുൽസിലത്തിൽ അറുന്നു സിൽസാലഹ ഭൂമി കിടകിടാവറപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ഭൂമിയിലുള്ള ഖനമുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ പുറത്താക്കപ്പെട്ടാൽ നാട്ടുകാർ രാവിലെ പോയി നോക്കുമെന്നും കാണാനില്ല ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പരക്കം പായാണ് എവിടെയാണ് രക്ഷ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഓടുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ സുനാമി കണ്ടനുഭവിച്ചവരാണ് അതിന്റെ വീഡിയോസ് എങ്കിലും കണ്ടവരാണ് നാം തെങ്ങിനെക്കാളും വലിയ വലിയ അമ്പര ചുംബികളായ ബിൽഡിങ്ങിനെക്കാളും മേലെ കടലിന്റെ തിരമാല ഉയർന്നു പൊങ്ങിയിട്ട് കരയിലേക്ക് ഒഴുകിയിട്ട് വലിയ വലിയ വാഹനങ്ങളൊക്കെയും തോണി പോലെ ഒഴുകി വരുന്നത് വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെയും നീന്തി പോകുന്നത് വളരെ സങ്കടത്തോടെ പേടിയോടെ കണ്ട മഗ്നായ മനുഷ്യ ആ സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ വേറെ സ്ഥലത്തല്ലേ അല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനത്തെ പ്രയാസം വരൂല എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട ഏത് നാട്ടിൽ പ്രയാസം വന്നാലും ഏത് സമൂഹായം ഏത് സമുദായം ഏത് മതക്കാർ ഏത് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഏത് സംഘടനക്കാർ ആർക്ക് രോഗം വന്നാലും ആർക്ക് പ്രയാസം അനുഭവിച്ചാലും അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രയാസമാണ് പ്രശ്നമാണ് അത് നമുക്കും വന്നേക്കാം അതിന് കാവൽ ചോദിക്കണം ഇത്തരം സദസ്സുകൾ അള്ളാഹു റഹ്മത്തിലാക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ കൽവല്ലാഹുവിലേക്ക് ശരിയായി തിരിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് എത്ര ധൈര്യമുള്ള മനുഷ്യനും എത്ര ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യനും എത്ര സമ്പത്തുള്ള മനുഷ്യനും ആര് കണ്ടാലും അതാ ഞെട്ടിപ്പോകാത്ത മനുഷ്യൻ എന്ത് ശബ്ദം കേട്ടാലും പേടിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ സഹോദര ഇടിമിന്നലിന്റെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാൽ ശക്തമായൊരു ഇടിയങ്ങ് മുട്ടിയാൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ പേടിച്ചിട്ട് അഭയം പ്രാപിക്കുകയാ ജനൽ ചില്ലയുടെ അടുക്കലേക്ക് മക്കളെ വിടൂല എത്ര ധൈര്യശാലിയായ മനുഷ്യനും പേടിച്ചു പോവുകയാണ് ഒരു ഇടിമുട്ടിയാൽ ഒന്നും ഇന്നടിച്ചാൽ അള്ളാഹു മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് നമുക്കും കുടുംബത്തിനും നമ്മുടെ വീടുകൾ നമ്മുടെ പറമ്പുകൾ നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാം അള്ളാഹു സുരക്ഷയും കാവലും നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുലേക്ക് കൽവതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞതാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ പേടിപ്പിക്കാൻ മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ഇലാഹായ അള്ളാ അവന് പണിയൊന്നുമല്ല ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇടിമുട്ടിയാൽ പേടിക്കാത്ത മനുഷ്യനില്ല ഒരു മിന്നിന്റെ ഒരു ശക്തമായ പവർ ഭൂമിയിലേക്ക് അടിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ പച്ച മരങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണങ്ങുന്നത് കണ്ടാൽ ഭയപ്പെടാത്ത കൽപ്പുകളുണ്ടോ പേടിക്കാത്ത ഹൃദയങ്ങളുണ്ടോ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ഈ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും ഒക്കെ രക്ഷ കിട്ടണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണോ പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഖേദകരമായ ഇന്നത്തെ ഒരവസ്ഥ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെയും അടിപൊളിയുടെ പിന്നാലെയാണ് ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെയും മതാ അവരുടെ സുഖലോലുപതയുടെ പിന്നാലെയാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ നാട്ടിന്റെ അടുക്കൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ അയാട് അയാളെ ബാപ്പ ഒരു സങ്കടം പറഞ്ഞു മകൻ ബാപ്പയെ അനുസരിക്കുന്നില്ല ബാപ്പയെ മകൻ അനുസരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ബാപ്പ മകനെ എന്തോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഉപദേശിച്ചു ഉപദേശിക്കാനുണ്ടായ കാര്യം ബാപ്പ നോക്കിയപ്പോ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ഇരുന്ന് ചങ്ങാതിമാരുടെ കൂടെ ഇവൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് കണ്ടതാണ് പ്രശ്നം ഒരു രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് ബാപ്പ വീട്ടിൽ വന്നു മകനെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പോൽ അന്ന് ബാപ്പ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് ബാപ്പ ഒന്ന് കൊടുത്തു ഒരു ചെറിയ അടി കൊടുത്തു പക്ഷേ 
ഒരു പാപ്പക്ക് മകനെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ എന്നുള്ള നിയമത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതേസമയത്ത് ഒരു പോറ്റ് വളർത്തുന്ന ബാപ്പ ആ ബാപ്പക്ക് മകനെ ശിക്ഷിക്കാനും ആ മകനെ അവനെ ശിക്ഷണം നടത്താനും ആ മകന് നേർവഴിയിലാക്കേണ്ട ബാധ്യത ആ ബാപ്പക്കുണ്ട് ആ ബാപ്പയാണ് അവനെ വളർത്തേണ്ടത് ആ ബാപ്പയാണ് അവനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഈ ബാപ്പ ഇവനിങ്ങനെ തർക്കുത്തരം പറയുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഈ മകനെ അവൻ നന്നാഗ്രഹം വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് അടിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഈ ബാപ്പന്റെ സങ്കടം എന്തെന്നറിയോ ഈ ഒറ്റ അടി അങ്ങ് കിട്ടിയപ്പോ ബാപ്പ എന്റെ മുഖത്ത് തന്നെ ഇവൻ തിരിച്ചടിച്ചു കളഞ്ഞു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച മുമ്പാ ഈ സംഭവം സഹോദരങ്ങളെ ഈ ബാപ്പന്റെ മുഖത്ത് തന്നെ ഇവൻ തിരിച്ചടിച്ചു കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ വിഷയം സാധുവായി ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോ അവിടെയുള്ള എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ട് അവിടുത്തെ ഹത്തീബ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് വിവരം ഈ വിഷയത്തിലെ ആ വീട്ടുകാരുടെ ഒരു ചെറിയ ചുറ്റുപാട് എടുക്കാനും പഠിക്കാനും എന്തായിരിക്കും അതിനൊരു പ്രതിവിധി എന്നറിയണമല്ലോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാപ്പന്റെ സങ്കടം മാറ്റാൻ ഞാൻ ഈ വിഷയം അറിഞ്ഞപ്പോ ആ വീട്ടിലൊരു കലാ കുഴപ്പാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അവിടെയുള്ള ഹത്തീബ് ഉസ്താദ് എന്റെ ഒരു ചങ്ങാതിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാൻ ഇപ്പോ പ്ലസ് ടൂലാണ് പഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് പ്ലസ് ടൂല് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ അവിടെ ഉള്ള ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ ആ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഞങ്ങൾ ആ ബാപ്പനോടും കുടുംബത്തോടൊക്കെ ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം മദ്രസയിൽ നന്നായി പഠിക്കുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ മദ്രസയിൽ നന്നായി നല്ല മാർക്കോടെ എപ്പോഴും വിജയിക്കുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബാപ്പയോട് അവന്റെ അമ്മാവന്മാരോട് അവന്റെ ഉമ്മാന്റെ ആങ്ങളമാരോട് പലപ്പോഴും അവന്റെ ബാപ്പയോട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവനെ നല്ലൊരു ദർസുക്കൊണ്ടാക്കണം ഇവനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വളർത്തണം ഇവനെ നല്ല ദർസുക്കൊണ്ടാക്കണം ഇവന് നല്ല ഭാവിയുണ്ട് ഇവൻ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ബാപ്പക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായില്ല ഒൻപതാം ക്ലാസ് നിന്നാണ് ഇവൻ പഠനം നിർത്തിയത് എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആ പട ക്ലാസ് വരെ ഞങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ദർശനമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഈ ബാപ്പയോടും അവന്റെ കുടുംബക്കാരോടും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അന്നൊന്നും ഒരു മുഖവിലെ കെടുക്കാതെ ഈ ബാപ്പ പറഞ്ഞത് അതൊന്നും ഇപ്പൊ പഠിച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല എന്നാണ് ഈ ബാപ്പ പറഞ്ഞത് അമ്മാവന്മാരോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ റോളില്ല അവന്റെ ബാപ്പയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈ കഴുകിയതാണ് ഇപ്പോൾ അവൻ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് ഒന്ന് പഠനം നിർത്തിയിട്ട് നാട്ടിലുള്ള കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ കൂടാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ചങ്ങാതിമാരുടെ കൂടെ കൂടിയതാണ് സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് വണ്ണും പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ തമ്മാടി ലിസ്റ്റിലാണ് പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവൻ പലപ്പോഴും പുകവലിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ട ആളുകൾ ഈ ബാപ്പയോട് പരാതി പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ബാപ്പതൊന്നും ഗൗരവമായിട്ട് എടുത്തില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ബാപ്പ കണ്ടപ്പോ ബാപ്പാന്റെ കൽവ് വേദനിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ബാപ്പയെ ഒന്ന് ശരിക്ക് ശകാരിച്ചതാണ് മകനെ ഒന്ന് അടിച്ചപ്പോ മകൻ ശക്തമായി മുഖത്ത് തിരിച്ചടിച്ചു ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ബാപ്പ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടില്ല ആ ബാപ്പനോട് പിന്നീട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടു ആ ബാപ്പ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ മകൻ എന്നെ അടിച്ചപ്പോ ഞാൻ അടി നിർത്തി കളഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടടി കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ എന്റെ മകൻ എന്നെ തിരിച്ചു തച്ചപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ അടി നിർത്തി കളഞ്ഞു എന്റെ മകൻ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് കീഴടക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ അടിച്ചത് അവൻ അടിച്ചൊതുക്കാനല്ല അവന്റെ കൽവൊന്ന് ഉണരാനാണ് അവന്റെ മനസ്സൊന്ന് ഉണരാനാണ് ഞാൻ ഒരു അടി കൊടുത്തത് ആരോഗ്യപരമായി അവനെ പിടിച്ചു ചുരുട്ടിക്കട്ടാൻ എനിക്ക് കഴിയും പക്ഷെ അവനെന്റെ മുഖത്തടിച്ചപ്പോ ഞാൻ മാനസികമായി തളർന്നു പോയി ആ വാപ്പ കൊള്ളാവ് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ചിലപ്പോൾ ഈ സംസാര വാപ്പയും കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നാടത് കൊണ്ടാ ഞാൻ പറയാത്തത് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ആ ബാപ്പ എന്തൊരു ടെൻഷനിലാണ് രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചയായിട്ടും ആ ബാപ്പന്റെ മനസ്സൊന്ന് ആ സങ്കടം പോയിട്ടില്ല ആ മകനാണെങ്കിലും അവനെ വിളിച്ച് ഞാൻ പലതും പറഞ്ഞു നോക്കി ആ കൂട്ടുകാരനെ പല
മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയിട്ടൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഏർപ്പെടുപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മതഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നിച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുജമ്മ അടക്കമുള്ള എത്രയെത്ര സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ബുദ്ധിയുള്ള മക്കൾക്ക് പഠിച്ചു വളരാൻ എത്ര കണ്ടു പഠിക്കണോ അത്രത്തോളം പഠിച്ചു വളരാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ അഹിൽ സുന്നയുടെ ആദരണീയരായ സാധാത്യങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരും പടുത്തു കീർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലേതെങ്കിലും ഒരു ക്യാമ്പസിൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ ചെറുപ്പക്കാരന് ആ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് ഒരു അഡ്മിഷൻ വാങ്ങി കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ ബാപ്പ ഇന്ന് കരയേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു ആ ബാപ്പ ഇന്ന് സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കരുതും നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ മക്കൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ തടവ് കേടില്ല നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ദർസ് പഠിക്കാത്ത മുഴുവൻ കുട്ടികളും പേച്ചു പോയവരാണ് അവര് കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല ഞാൻ ഉദാഹരണം ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് സാഹചര്യം വളരെ മോശമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയോ ദുന്യാവിൽ മുസീബത്തുകൾ നമ്മളെ കാണുന്നു പക്ഷെ കൽബ് ഉണരുന്നില്ല എന്റെ മക്കൾ നന്നാകണമെന്ന് ബാപ്പ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്റെ തലമുറ നന്നാകണമെന്ന് മുൻഗാമികൾ അതാ പ്രായമുള്ളവര് പക്വതയുള്ളവർ ആലോചിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒരു നല്ല സമയമാണ് ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് റമദാനു ഷെരീഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതപഠനശാലകളൊക്കെ തുറക്കുന്ന സമയമാണ് ദർസുകളും അറബി കോളേജുകളും ദാവ കോളേജുകളും ഒക്കെ സജീവമാകുന്ന സമയമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കണം രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് എന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരാളോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ ഭാവിയും പഠനമൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ അതും കൂടെ സ്ഥാപനത്തിൽ അയച്ചു പഠിപ്പിച്ചൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞത് ദർസിലൊന്നും പഠിച്ചാല് ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥ തന്നെ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് മാത്രല്ല രണ്ടും കൂടി പഠിക്കണമെങ്കിൽ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് തന്നെയാണ് രണ്ടും കൂടി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാണ് അയാളുടെയും അഭിപ്രായം ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കാരണം അയാളുടെ തന്നെ റൂട്ട് ഒരു വലിയ ലെവൽ ഇല്ലാത്ത റൂട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അയാളെ മകനെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നായി പോയാൽ ആ കുടുംബം രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുമല്ലോ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു ആലിമ വേണം ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു ആലിമ വേണം സഹോദരങ്ങളെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു നല്ല മതബോധമുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടായാൽ ഒരാലിമ വീട്ടിലേക്ക് കയറിയാൽ ഒരു മുതാലിമ വീട്ടിലേക്ക് കയറിയാൽ പത്ത് ലക്ഷം പറക്കത്തുകളാണ് ആ ഇൽമ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ കൂടെ വീട്ടിലെത്തുക ഒരാലിമിന്റെ കൂടെ എത്രയാണ് പറക്കത്തുകൾ വീട്ടിലെത്തുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു ആലിമ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയമാണിത് അതുകൊണ്ടും കൂടി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഒക്കെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ നല്ല ഡോക്ടറായ മകൻ വേണം നമുക്ക് ആശിക്കാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ നന്നാക്കി തരട്ടെ എഞ്ചിനീയറായ മകൻ ഉണ്ടാകാം നല്ല അക്കൗണ്ടന്റ് ആയ മകൻ ഉണ്ടാകാം ഭൗതികമായി വലിയ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ ഉയർത്തതാ ഉയരത്തിൽ കൈ നീട്ടി പിടിക്കുന്ന കൈയെത്തി പിടിക്കുന്ന സ്വയത്തമാക്കുന്ന മക്കൾ നമുക്കുണ്ടാവാം പക്ഷേ ആ മക്കൾ അത് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവർക്ക് ആത്മീയമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാതെ ആത്മീയമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാതെ അവരെ തോന്നിയതുപോലെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി അനുവദിച്ചു കൊടുത്താ ബാപ്പമാരെ പലപ്പോഴും കൈകടിക്കുന്ന അനുഭവം കേൾക്കാറുണ്ട് എത്ര മേലെ പറഞ്ഞാലും ആത്മീയമായ ഒരു പിടുത്തം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഒരു ഈഗിളിന്റെയും പട്ടത്തിന്റെയും കഥ പട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പറന്നു പറന്നു പോകുന്ന സാധനം നൂലിന്റെ മേലെ കെട്ടിയിട്ട് ആ പട്ടം ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റിൽ പറക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ആത്മീയമായ ഒരു പിടുത്തം വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പട്ടം ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റിൽ പറക്കുകയാണ് നീളമുള്ള രണ്ട് വാലി മൂന്ന് വാലി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ പട്ട ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കുട്ടി അതിന്റെ കയർ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നീക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പട്ട ഇങ്ങനെ ഉയരത്തിൽ മേലെ ഒരു പരുന്ത് പോയി ആ പരുന്ത് പട്ടത്തോട് ചോദിച്ചത് ഒരു കഥയാണ് കേട്ടോ പട്ടത്തോട് ഈ പരുന്ത് ചോദിച്ചു ചിറകില്ലാതെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റിൽ പറക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഞാൻ നിനക്ക് എന്നെ പോലെ ഇത്രയും ഹൈറ്റിലെത്താൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞല്ലോ നീ ഭാഗ്യമുള്ളതാണ് ഭാഗ്യമുള്ളവനാണ് എന്ന് പട്ടത്തോട് അവിടെ പോയി പരുന്ത് കുശലം പറഞ്ഞപ്പോ പട്ടത്തിന് ഭയങ്കര കിബർ പട്ടം ഈകളിനോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കഴിവ് ന
ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും പറക്കണ്ട ആളാണ് ഞാൻ ഇതിനു അപ്പുറം പോകേണ്ട ആളാണ് നിനക്കൊന്നും പിടുത്തം കിട്ടാത്ത അത്രയും ഹൈറ്റിൽ പോകേണ്ടവനാണ് ഞാൻ പക്ഷേ താഴെന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെറുക്കൻ എന്നെ ഈ കണ്ടില്ല ഒരു നൂല് ഈ നൂലും കൊണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വേലിക്കാണ് താഴോട്ട് അവന്റെ പിടുത്താറ്റം വിട്ടിട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുന്ന വഴി ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ എവിടെ പോകേണ്ടവനാണ് എന്ന് വെച്ചു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പോയിട്ട് താഴോട്ട് പോയിട്ട് നീ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കൈ ആ കയറൊന്ന് വിടാൻ വേണ്ടി പറയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇത് കേട്ടപ്പോ പരുന്ത് പറഞ്ഞു താഴെ പോയിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ സമയത്ര അത്രയും ഹൈറ്റിലല്ലേ ഉള്ളത് നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറയൂ ഞാൻ ഈ പട്ടത്തിന്റെ കണക്ഷൻ ഈ കയറ് ഞാൻ മുറിച്ചു തരാം അപ്പോ പട്ടം പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ കാണിച്ചു തരാ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിന്റെ ഉഷാർ നീ പൊട്ടിക്കുന്നു ഈകൾ അതിന്റെ കൊക്ക് കൊണ്ട് കൊത്തിയിട്ട് ഈ പട്ടത്തിന്റെ കയറ് മുറിച്ചു കൊടുത്തു പട്ടത്തിന്റെ കയറ് മുറിച്ചാൽ പിന്നെ പട്ടം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക സുഭാനം നേരെ തലയും കുത്തിയിട്ട് ചളിയിലേക്ക് വീണു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭൗതികമായി ഇതൊരു ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞതാണ് ഭൗതികമായി എത്ര ഉയരത്തിൽ പോയാലും എത്ര പത്രാസിൽ പഠിച്ചാലും സഹോദര പട്ടത്തിന്റെ അടിയിൽ നിൽക്കുന്ന കയറുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരാത അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഇൽമ ആ ഇൽമ പഠിക്കൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് എത്ര പത്രാസ് ഉള്ളവനായി നീ മാറുകയാണെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയർച്ചയിൽ നീ എത്തുകയാണെങ്കിലും സഹോദര നിന്റെ വിവാദത്തുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന ആഹുറത്തിലല്ലയോ വിജയിക്കേണ്ടത് ആഹുറം നിനക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു തരാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരാൻ കഴിയുന്ന റബ്ബിനോടുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടുന്ന സൃഷ്ടാവിനോടുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടുന്ന ഫർലായ നിസ്കാരങ്ങളില്ലേ ഫർലായ നോമ്പുകളില്ലേ സക്കാത്തുകളില്ലേ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവാലയ്ക്ക് അടിമയായ മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ട ചില കടമകളില്ലേ റബ്ബിനോട് വീട്ടേണ്ട കടപ്പാടുകളില്ലേ ആഴ്വാദത്തുകൾ ശരിയായ നിലക്ക് ചെയ്യാ പരിശുദ്ധമായ ശരീരത്തിന്റെ അഹ്കാമുകളൊന്ന് പഠിക്കണോ വിവാദത്തിന്റെ നിയമങ്ങളൊന്ന് പഠിക്കണോ നീ എത്ര പത്രാസ് ഉള്ള ഡോക്ടറാണ് നീ എല്ലിന്റെ ഡോക്ടറാണ് നീ സ്കിന്നിന്റെ ഡോക്ടറാണ് ഓരോ അവയവങ്ങൾക്കും ഡോക്ടർമാരാണ് പ്രത്യേക പ്രത്യേകം പഠിച്ച ഡോക്ടർമാരാണ് സഹോദരങ്ങളെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ഞരമ്പ് മുറിച്ചിട്ട് ഹാർട്ടിലേക്ക് പിറ്റാക്കി കൊടുക്കാൻ പത്രാസ് ഉള്ള കഴിവുള്ളവനാണ് ഒരു ജീവിയുടെ ഹാർട്ട് എടുത്തിട്ട് മറ്റൊന്നിന് ഫിറ്റാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ലിവർ എടുത്തിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ഫിറ്റാക്കാൻ കഴിയുന്നു അത്രയും വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടറാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കരിക്കാൻ കൈകെട്ടിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് വജ്ജഹുത്തു വജിഹിയലില്ലതി ഫതറ സമാവാത്തി വൽ അള്ളാഹ് ഹനീഫം മുസ്ലിമാൻ വമാ അന മിനൽ മുഷ്രിഖീഹ് ഇന്ന സ്വലാത്തി വ നുസുഖി വ മഹയായ വ മമാതി ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ലാ ശരീക ലഹു വ ബിദാലിക ഉമിർതു വ അന മിനൽ മുസ്ലിമീൻ ഒരു ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ച് തവണ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് നിന്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ വധുവിന്റെ വെള്ളം കൊണ്ടൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നിന്റെ കൽവും ശരീരവും ഒന്ന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് എത്ര ആധുനികമായി ഭൗതികമായി എത്ര വലിയ പത്രാസിലെത്തിയ മനുഷ്യനും അവന്റെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടൊന്ന് കൈകുട്ടിയിട്ട് അള്ളാ 
എത്രയാണ് ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതല്ലോ എത്ര ആളുകളുടെയാണ് ലിവറുകൾ ഞാൻ ചികിത്സിക്കുന്നതല്ലോ എത്ര ആളുകൾക്കാണ് കിഡ്നി രോഗികൾക്ക് ഞാൻ ഡയാലിസ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതല്ലോ പക്ഷെ എന്റെ ലിവർ നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല അല്ലോ എന്റെ ഹാർട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല അല്ലോ ബൈപ്പാസ് സർജറി നടത്താൻ എത്രയാണ് ഞാൻ നടത്തിയത് പക്ഷെ എന്റെ ഹൃദയം കീറാൻ എനിക്ക് കഴിയൂല അല്ലോ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല അല്ലോ അതിൽ ഞാൻ വളരെ ബലഹീനനാണല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഒന്ന് കൽബ് കൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഞാനൊരു വിനീതനായ അടിമയാണെന്ന് നീ രക്ഷിതാവായ ഉടമസ്ഥനാണെന്ന് നീ രാജാവായ റബ്ബാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഞാൻ ഒന്നിനും കഴിയാത്ത വളരെ എളിപത്വമുള്ള വളരെ പാവപ്പെട്ടവനായ അടിമയാണെന്ന് എന്തിനാ സഹോദരങ്ങളെ വയറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നിർണയം നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു യഥാ സ്കാനിങ്ങും ചെയ്യാതെ ഒരു മെഷീനും വെക്കാതെ കൈയൊന്ന് പള്ളയുടെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് ഇന്ന രോഗമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടറാണ് ആ ഡോക്ടറും ശരിയായിട്ട് തടിയറിഞ്ഞിട്ടൊന്നു വയറ്റൊന്നു പോയാ അനിയന്ത്രിതമായി ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ ഒന്ന് വയറ്റൊന്നു പോയാൽ ആരോഗ്യമുള്ള വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടറും തലകറങ്ങി താഴെ വീഴും സഹോദര അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ് വളരെ ബലഹീനനായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ായ കൂവത്തുള്ള കാതിറായ അള്ളാഹ സകല സന്തോഷങ്ങളും സകല കഴിവുകളും നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരുന്ന അള്ളാഹു അള്ളാഹ പിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ടൊരു വജ്ജഹു തോതാൻ കഴിയാത്ത ഡോക്ടറായിട്ട് നമ്മുടെ മകൻ വളർന്നിട്ട് എന്താണ് കാര്യമുള്ളത് ഒരു ഫാത്യ ഓതാൻ അറിയാത്ത എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് എന്താണ് കാര്യമുള്ളത് ഓ സഹോദര നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫർണറിയാത്ത പദാ ചരിത്ര പണ്ഡിതനായിട്ട് എന്താണ് കാര്യമുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്നത് ആത്മീയമായ ഒരു പട്ടത്തിന്റെ കയറ് കൊണ്ട് പട്ടത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പോലെ ആത്മീയമായ ബോധം നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന നാഫിയായ ഇൽമു കൊണ്ട് ആത്മീയമായ ഇൽമു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം കൊണ്ട് മഹാന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കൊണ്ട് അതേ ആത്മീയമായ ഹൃദയത്തെ സംസ്കരിക്കുന്ന നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്ന് സദാ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ സമയം ആ സഹോദരങ്ങളെ റമവാനു ഷെരീഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മദ്രസയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് കാര്യമായി ചിന്തിക്കണേ രക്ഷിതാക്കളെ കാര്യമായി ചിന്തിക്കണേ ഉമ്മമാരെ എന്റെ മക്കൾ എല്ലാവരും അതാ ഗൾഫ് പോകണ മക്കളുണ്ട് പാപ്പ കച്ചവടക്കാരനാണ് എന്റെ മകൻ ബിസിനസ് ബിസിനസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പഠിക്കട്ടെ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കട്ടെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് പഠിക്കട്ടെ അതുപോലെ മെക്കാനിക് എഞ്ചിനീയർ ആകട്ടെ ഏത് വിധത്തിലും നീ ചിന്തിച്ചോ പക്ഷേ നമ്മൾ മരിച്ചു കിടന്നാ ഒന്ന് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് മൂന്ന് കഫം പതാ മൂന്ന് കഷ്ണം കഫം പുടയിൽ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് ഉമ്മാന്റെ ബാപ്പന്റെ മയ്യത്ത് നമ്മുടെ മയ്യത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഒന്ന് അള്ളാഹു അർഹംഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാപ്തനായ ഒരു മകൻ നമുക്കില്ലാതെ പോയാ ഡോക്ടറെയും കൂട്ടി മകനായ ഡോക്ടറെയും എഞ്ചിനീയറെയും ബിസിനസ്സുകാരനെ ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കച്ചവടം ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാ ബാപ്പന്റെ കബറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഒന്ന് പോയി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുടുംബത്തിലുള്ള കൂട്ടുകാരെ കുടുംബത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ പുരുഷന്മാരെ മുഴുവനും കൂട്ടി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കബറിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഫാത്യഹ ഓതുന്ന ഒരു മകൻ പാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും സലഹം പറയുന്ന ഒരു മകൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇല്ലാതെ പോയാ ഭൗതികതയുടെ പിന്നാലെ തന്നെ പോകുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ ിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും ആഹുറത്തിലും നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു പോകും ഒരു പിതാവ് പരാജയപ്പെട്ട കഥയ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് കണ്ട മകൻ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ 
ആ ബാപ്പ അവിടെ ഒന്നും പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല അവർ അല്പമെങ്കിലും മാന്യതയുള്ളവനാണോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മകൻ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് പ്രതികരിച്ചത് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് അവൻ തർക്കുത്തരം പറഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ കൽവൊന്ന് ഉണരാനാണ് ബാപ്പ ഒന്ന് അടിച്ചത് ഒരു രണ്ടടി വീണപ്പോ ബാപ്പന്റെ മുഖത്തേക്ക് മകന്റെ കൈ പതിഞ്ഞു നിനക്കായി അവർ ക്ലേശങ്ങൾ എന്തു സഹിച്ചതാ അതുമാത്രമല്ലവരെന്തു ദുഃഖം തിന്നതാ നിനക്കുള്ള രോദനമാലവർ വിങ്ങുന്നതാ കരയാത്ത കണ്ണും കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതാ നിരോഗിയായാൽ മൊമ്പലം അവർക്കുള്ളതാ കൈത്തണ്ടിലിട്ടവരെന്തു താരാട്ടുന്നതാ നിനക്കുള്ള പുഞ്ചിരി കണ്ടവർ രസിക്കുന്നതാ ഒലിക്കുന്ന ചുണ്ടിൽ തന്നവർ മൊത്തുന്നതാ ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രക്ഷിതാക്കളോടാണ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാര് മക്കളെ ബാപ്പന്റെ മുഖത്ത് വീണ കൈയില്ലേ ആ കൈ സ്വർഗത്തിലെത്താ പെടാപ്പാട് പെടേണ്ടതുണ്ട് ബാപ്പന്റെ മുഖത്ത് പതിഞ്ഞ കൈയില്ലയോ ആ കൈക്ക് രക്ഷയില്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ ബാപ്പ ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു സ്ഥലവും ഉണ്ടാകൂല ഈ ബാപ്പയുടെ ചുണ്ടുപതിയാതെ ഈ ബാപ്പയുടെ ഊഷ്മളമായ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ചുംബനങ്ങളേൽക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലം ആ കുട്ടിക്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല അവൻ ബാപ്പയെ അടിച്ച കൈയില്ലയോ ഈ കയ്യിൽ ആ ബാപ്പ എത്രയാണ് എത്രയാണ് ചുടുചുടാ ചുംബനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെ എന്തൊരു സ്നേഹത്തിലാണ് ബാപ്പമാരുമ്മമാര് വളർത്തുന്നത് എന്തൊരു വാത്സല്യത്തിനാണ് ബാപ്പമാരുമ്മമാര് വളർത്തുന്നത് മക്കളെ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന മക്കളെ ഉപ്പയുമ്മയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ തെറുപ്പിച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ കൂട്ടുകാരെ അനിയന്മാരെ നമുക്കൊരു കാലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പെരങ്ങി നടക്കുന്ന കാലം നമ്മൾ ഇഴഞ്ഞു നടക്കുന്ന കാലം നമ്മള് പല്ലില്ലാതെ പല്ല് വന്ന് പല്ല് മുളച്ച് പല്ല് കൂടി കൂടി വന്ന് നമ്മുടെ മുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് പല്ല് വന്നത് അന്നൊരു ആഘോഷമായിരുന്നു പല്ല് മുളച്ചത് ആഘോഷമായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ മക്കളെ അങ്ങനെയല്ലേ ഒരു പല്ല് മുളച്ചാൽ ആഘോഷം ഉപ്പാക്കുമാക്കും കാര്യമായ പണി എന്താണ് മോനെ നീ അടിച്ച ബാപ്പയില്ലേ ആ ബാപ്പ ആ ബാപ്പന്റെ കൈ നിന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നിനക്കൊരു പല്ല് മുളച്ചാൽ മേലെയും താഴെ ഒരു പല്ല് വന്ന ആ ബാപ്പന്റെ ഉമ്മന്റെ കാര്യമായ പരിപാടി എന്റെ ആ ഉമ്മന്റെ ബാപ്പന്റെ കൈ മെല്ലെ വായിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നീ കടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവര് ചിരിക്കുമായിരുന്നു നിന്റെ ചെറിയ പല്ലില്ലയോ ആ പല്ല് കൊണ്ട് നീ ബാപ്പന്റെ ഉമ്മന്റെ കൈ കടിച്ചത് അവര് സന്തോഷത്തോടെ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരോട് കുടുംബക്കാരോട് പങ്കുവച്ചിരുന്നു നിനക്ക് ഈ ഭക്ഷണം വാങ്ങി തര വായിലിട്ട് തരാൻ നിനക്ക് മരുന്ന് തരാൻ ഉമ്മ വായിൽ കൈവച്ചപ്പോ നിന്റെ പല്ല് കൊണ്ട് ഉമ്മാനെ കടിച്ചത് ഉമ്മ സങ്കടത്തോടെയല്ല ഉമ്മാക്ക് നന്നായി വേദനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മകൻ എന്നെ കടിച്ചു കളഞ്ഞു ഉപ്പയോടെന്ത് സന്തോഷത്തിലാണ് ഷെയർ ചെയ്തത് ആ കടിച്ചിട്ട് ഉമ്മ സങ്കടം കൊണ്ട് വേദന കൊണ്ട് കൈയങ്ങ് വലിച്ചപ്പോ നീ ചിരിച്ച ഒരു ചിരിയില്ലയോ ആ ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമ്മാന്റെ സങ്കടവും കയ്യിന്റെ വേദനയും ഉമ്മ മറന്നു കളഞ്ഞു നിന്റെ മുഖത്ത് ഉമ്മ ചുടുചുംബനങ്ങൾ തന്നു കളഞ്ഞു ആ ഉമ്മന്റെ ബാപ്പന്റെ മുഖത്താണ് മക്കളുടെ കരങ്ങൾ പതിയുന്നത് ആ ഉമ്മാന്റെ ബാപ്പന്റെ കോളറുകളാണ് മക്കൾ പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഉമ്മമാരെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മക്കളെ രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മൾ ശരിക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ 
ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തോടൊപ്പം ആത്മീയമായ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും നൽകണം ആത്മീയമായ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും നൽകണം ഭൗതികമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം ആത്മീയമായ വെളിച്ചവും നൽകണം അവരുടെ വിവാദത്തുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന അവരുടെ നിസ്കാരങ്ങളും നോമ്പുകളും ചുരുങ്ങിയത് ഫർവായ വിവാദത്തുകൾ കറയില്ലാതെ കളങ്കമില്ലാതെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളില്ലാതെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന നിലക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കണം പെങ്ങൾ ചോദിക്കും മദ്രസയിൽ അവർ പഠിക്കണ്ടല്ലോ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്നത് ഒരു പഠിത്തമാണ് അത് അത് പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ട സമയം അതവർക്ക് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ട് വരുന്ന അവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാഹചര്യമുള്ള സമയമാണ് അപ്പോഴാണ് നാം അവരെ ശരിക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവരെ ശരിക്കൊന്ന് പരിപോഷിപ്പിച്ച് വളർത്താൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങേണ്ടത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ പലപ്പോഴും ഇത്തരം സദസ്സുകളിൽ രക്ഷിതാക്കൾ എത്തിയിട്ട് രക്ഷിതാക്കൾ ഇത്തരം സദസ്സുകളിൽ എത്തിയിട്ട് ആദരണീയരായ തങ്ങൾ പാപ്പയോടും വാതിനൊക്കെ പോകും പലപ്പോഴും നമ്മളോടൊക്കെ പറയുന്നത് മക്കൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം മക്കൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മക്കളെ നന്നായി കൊടുക്കുക എല്ലാരും മക്കളെയും അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ പക്ഷേ ആ മക്കൾ നന്നാകുന്ന വഴി നാം തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോ നല്ല ഹൈറായ വഴികൾ തെരഞ്ഞെടുക്കണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് ഫിഖു പഠിക്കണം ശരീരത്തിന്റെ ഇൽമ പഠിക്കണം നന്നായിട്ട് ആത്മീയത പഠിക്കണം കൽബ് ശുദ്ധിയാക്കുന്ന തസ്കിയത്തുണ്ടാക്കുന്ന സൂഫി സരണികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം മഹാന്മാരുടെ വഴികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം പിഴച്ചു പോകാത്ത അക്കീത പഠിക്കണം സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒലമാന്റെ പിന്നാലെ നമ്മുടെ മക്കള് വരണം അവരാ നിലക്ക് വളർന്നു വരണം അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ അലഹമില്ല കേരളക്കരയിലെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഒലമാ നമ്മുടെ സാധാത്യങ്ങൾ പണിപെട്ട് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബയാറ് അൽ മുജമ്മ എന്ന ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം മഹാനായ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അത് നാളൊരുഹുന്ന് കഴിയും തോറും വികസിച്ച് വളർന്നു വരികയാണ് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ സാഹചര്യമുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് മദഹർ താലി മഹാനായ പൊസോട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ സ്ഥാപനമുണ്ട് അഭിമാനമായ മഹാനായ ത്വാഹിറുൽ അഹ്ദൽ തങ്ങളുടെ മുഹിമാത്തുണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാമെല്ലാമായ നൂറുൽ ഒലമയുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഓർമ്മ ഒന്നും രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും സുന്നത്ത് ജമാഴത്തിന്റെ ഒലമാക്കൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ സഹകാരികൾക്ക് അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു അതിന്റെ സഹകാരികളിൽ നിന്നുള്ള സങ്കടങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുക്കട്ടെ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാധുവായ ഞങ്ങള് സാധുക്കളായ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാര് ഒരു സ്ഥാപനം ഞങ്ങളെ നാട്ടിലും ആലോചിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഈ സദസ്സ് നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാരക്കുന്ന സമയത്ത് തങ്ങളുപ്പാപ്പ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോരോ മുറാർദുകൾ നിങ്ങളെ കൽപ്പിൽ ഉണ്ടാകും അതിന് ധാരാളം കടങ്ങളുണ്ട് ആ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതിന്റെ സ്ഥലവെടുപ്പിന്റെ വിഷയത്തിലാണ് ഉള്ളത് നല്ല പൈസ വേണം ഒരു കോടി ഉറപ്പില്ലാതെ സ്ഥലത്തിന് വില പൈസ വേണം അത് ഒന്ന് പൂർത്തിയായി കിട്ടാൻ അതിന്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുകയാണ് രജിസ്ട്രേഷന്റെ അത് നിങ്ങളെ കൽവിൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾ നിയത്താക്കിയിട്ടും നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തങ്ങൾ പാപ്പ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് കൽവിൽ അത് കൊണ്ടുവരികയും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സമയത്തുമുള്ള എല്ലാ ദ്വാഴുകളിലും സാധുവായ എന്റെ ഈ നാട്ടിലുള്ള പ്രതിസന്ധി അത് തീരുന്ന തീരുന്നതിനും ആ സ്ഥാപനം ഒന്ന് വളരുന്നതിനും വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ കൽപ്പറിഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുമാണ് അതിന്റെ അടുത്തൊരു ചെറിയ സ്ഥാപനം ഇപ്പോൾ ദർസായിട്ട് അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെയും മതഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം പഠിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി പദ്ധതിയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ഥാപനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് മാറി വരേണ്ടത് നമ്മുടെ കൽപ്പുകളാണ് മാറി വരേണ്ടത് നമ്മുടെ മനസ്സുകളാണ് ഇപ്പൊ നല്ല ചിന്ത നമ്മുടെ കൽപ്പിൽ വേണം 
നല്ല പിടുത്തം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം മഹാന്മാരുടെ വഴികൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അള്ളാഹു സുബാനുഹൂല നമ്മുടെ കൽപ്പുകൾ നന്നാക്കി തരട്ടെ ആത്മാവിനെ സംസ്കരിച്ചവൻ വിജയിച്ചവനാണ് ആത്മാവിനെ തമസ്കരിച്ചവൻ നിശ്ചയം പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് ആത്മാവിനെ സംസ്കരിക്കുന്ന ഇൽമിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മഹാന്മാരിലൂടെ കൈ വന്ന കൈകിട്ടി വന്ന കൈമാറി വന്ന ഇൽമ ദർശുകളിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇൽമ ദാവാ കോളേജുകളിൽ നിന്നും അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉലമായിൽ നിന്ന് കൈമാറി വരുന്ന ഇൽമ നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ സംസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൽമാണ് ആ ഇൽമ സ്വയത്തമാക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് നടത്തേണ്ടത് സഹോദരങ്ങളെ നല്ല കൽബുണർന്ന മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം വമുസക്കിയൽ കൽബ് ഹൃദയത്തെ സംസ്കരിക്കുന്ന ഇൽമ പഠിക്കണോന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ധാരാളം മഹാന്മാരെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് ധാരാളം മഹത്വക്കളെ നാം അറിയുന്നുണ്ട് മഹാനായ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ ഈ മഹത്തായ മജലിസ് ആദ്യമായി ഈ സദസ്സിലെത്തിയ ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോ തോന്നും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണല്ലോ ഞാൻ കേട്ടത് ഇപ്പോൾ അത്ര വലിയൊരു തിരക്കിവിടെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഈ സ്വലാത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്വലാത്താണ് ഈ സ്വലാത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് സാധാരണ നടന്നു പോരുന്നത് പോലുള്ള ഒരു സ്വലാത്തല്ല നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് റമദാനു ഷരീഫിലെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം രാവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആകെ പത്ത് പതിമൂന്ന് ദിവസമേ ആയിട്ടുള്ളൂ മാസത്തിലുള്ള സ്വലാത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മാസത്തിന്റെ ഡേറ്റ് നോക്കിയാൽ ഇനി സാധാരണ കൊല്ലം പതിവനുസരിച്ചിട്ട് റമദാൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സ്വലാത്ത് ഉണ്ടാകാറില്ല പിന്നെ അടുത്ത മാസം ഉണ്ടാകാം അപ്പം വരുന്ന ആളുകൾ അടുത്തുള്ള ആളുകൾ രോഗികളായ ആളുകൾ തങ്ങളുപ്പാപ്പ എങ്ങനെയും കൊണ്ട് കണ്ടുകിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സ്വലാത്ത് ഒന്നുകൂടി പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രയാസം വരാതിരിക്കാനാണ് ദീർഘമായ ഒരു ലീവ് ഒഴിവ് ഒന്നൊന്നര മാസത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു മാസത്തോളം വരാതിരിക്കാനാണ് ഇടക്ക് ഈ സ്വലാത്ത് ഒരുക്കിയത് പല ആളുകളും സ്വലാത്ത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സാധുവാഹി ഞാൻ യു എയിലായിരുന്നു റമദാൻ ഷെരീഫിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചു യു എയിലുള്ള യാത്രയിൽ അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് മുഴുവനും നീ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണം മഹ്മാനെ വാഹനം കൊണ്ടുവന്നവര് ഈ ബായാറിന്റെ കർണാടകയിലുള്ള ആളുകൾ കെ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഐ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ആർ എസ് സിയുടെ പ്രവർത്തകന്മാര് പലരും തിരിച്ചറിയും ബായാർ സ്വലാത്തിന് വരുന്ന സ്ഥലമല്ലേ എന്ന് പലരും ചോദിച്ചു അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു തല നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ തങ്ങൾ പാപ്പയെ കൊണ്ട് കിട്ടിയ ഒരു നേട്ടമാണ് അങ്ങനെ പലരും പല സ്ഥലത്തും പോയപ്പോ നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ പോയി നിസ്കരിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും ആരെങ്കിലും വന്ന് കൈപിടിക്കും ഉസ്താദ് മിസ്ബാഹി ഉസ്താദ് അല്ലേ അതെ അത് കേൾക്കലുണ്ട് വായാർ സ്വലാത്തിന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ കാണും ഉസ്താദിനെ കാണലുണ്ട് എന്ന് പറയും അതൊരു വലിയ സന്തോഷമല്ലേ തങ്ങളുപ്പാപ്പയെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു നേട്ടമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ യു എയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാനൊരു പരിപാടി ഏറ്റതാണ് വയക്കര പാടിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കുതുബോധുന്ന പള്ളിയിൽ എനിക്ക് ഇന്ന് സ്വലാത്ത് ഉണ്ടാവും അറിയില്ല അങ്ങനെ അവിടെ സ്വലാത്ത് ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റതാണ് നാട്ടിലെത്തിയിട്ട് വാട്സപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി സജീവമായി നോക്കുമ്പോഴാണ് സ്വലാത്ത് ഉണ്ട് എന്നറിഞ്ഞത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെ ആ പരിപാടി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇന്നലത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇന്ന് ആ പരിപാടി ഒഴിവാക്കി ഇന്നലത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഈ പരിപാടിക്ക് എങ്ങനെയും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പരിപാടി ഒഴിവാക്കി കൂടാ എന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അധിക ആളുകളും ഈ സ്വലാത്ത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്വലാത്ത് ഇവിടെ പതിവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ആക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്ഭുതം ഉണ്ടോ പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന ആക്ക് കൽവിൽ ചിലപ്പോൾ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും കുറച്ചൊരു ഒഴിവ് കണ്ടല്ല നിൽക്കാനിരിക്കാനും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സാധാരണ വന്നാൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നതിന് പോയിട്ട് നിൽക്കാൻ തന്നെ സ്ഥലം കിട്ടൂല വണ്ടിയും ബ്ലോക്കും മൂന്നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ആകെ കടൽ പോലെ പരക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ എന്നോട് ഇപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ആള് കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്വാസം വിടാൻ പറ്റുന്ന ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റോഡ് തുടങ്ങി ഇറങ്ങിയപ്പോ എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ശ്വാസം വിടാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാന്നല്ല പറഞ്ഞത് മറിച്ച് ആളുകൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കടലല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ
ഒന്ന് ഒരു തലോടലിന് വേണ്ടി ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര സമയങ്ങളാണ് ആളുകൾ അവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം പലപ്പോഴും രോഗങ്ങൾ മാറും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്ന വഴികൾ പല സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അടങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ചികിത്സകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കലുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ അടുത്ത് പോയാല് ഉറുക്ക് കൊടുക്കാൻ പോയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഊതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല കൊണ്ടുവരുന്ന വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഊതി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സമയമില്ല എന്തെങ്കിലും എന്നിട്ടല്ലേ എഴുതി കൊടുക്കലോ കെട്ടി കൊടുക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കലോ ഒന്നും സമയമില്ല ഒരു ഇസ്മിന്റെ പണിയോ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ ഇല്ല അതൊന്നും ഒക്കെ മോശമെന്നല്ല അതിനൊന്നും തങ്ങളുപ്പാപ്പൊക്കെ സമയമില്ല തങ്ങളാകെ പറയുന്ന നീ സ്വലാത്തിന് ഇരുന്നോ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ എന്ന് പറയും അല്ലെ ഖുർആൻ ഓദിക്കോ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് യാസീൻ ഓദിക്കോ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ വരുന്നത് ഇപ്പോ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അപ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അത് സ്വാദിക്കാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എത്രയോ ആളുകൾക്ക് ആ മഹാത്തായ വാക്കിലൂടെ നാവിലൂടെ ശിപ കിട്ടിയത് അനുഭവിച്ചവരാണ് നമ്മൾ പലരും ഞാൻ തന്നെ പലപ്പോഴും എന്റെ അനുഭവം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല അതുമോന് തീരുമാനിച്ചതാണ് ഒരു സ്വലാത്തും മുടങ്ങാതെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്വല സ്വലാത്തും മുടങ്ങാതെ ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നത് അതൊരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസും അതിനുള്ള തൗഫീക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തങ്ങളും പാപ്പയ്ക്കും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അതുപോലെ എത്രയോ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരുണ്ട് ആ മഹാന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട മഹാനായ ശേഖുന സി എം വലിയുള്ളാഹു സുറഹുൽ അതി തങ്ങളുടെ ആണ്ട് അനുസ്മരണം നടക്കുന്ന സമയമാണ് ചൊവ്വാല് നാല് കഴിഞ്ഞു പോയി മഹാനവറുകളുടെ വീട്ടിൽ നടന്ന ആത്മീയമായ ജൽസക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമ മഹാനായ കമ്പപുരം ഉസ്താദ് നേതൃത്വത്തിൽ അവിടത്തെ ആശീർവാദത്തോടു കൂടെ തുടങ്ങിയ ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്ന മഹാനായ സുൽത്താൻ അടക്കം ഖലീൽ തങ്ങൾ പാപ്പ അടക്കം എല്ലാവരും ഉണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ അതിന്റെ സമാപന ദുരാക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ആത്മീയമായ നമ്മുടെ നേതൃത്വമായ ബായാറ് തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയാണ് ആ മഹാനായ മഹാനായ സിയം വലിയുള്ളാഹു സുറഹുൽ തങ്ങള് അവരൊക്കെ ആത്മീയ ലോകത്ത് വലിയ പ്രക്ഷോഭിച്ചു നിന്ന മഹാന്മാരാണ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ കാൻസർ രോഗിയായ ഒരു മനുഷ്യനോടത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആളുകൾക്കാണ് ശിവ കിട്ടിയത് മക്കൾ വേണ്ട ഇല്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാര് വിധി പറഞ്ഞ ആളുകൾ മഹാനായ മുഹയ്സുന്ന പൊന്മള ഉസ്താദ് അള്ളാഹു അഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർകളുടെ സംസാരം നമ്മൾ കേട്ടതാണോ കുട്ടികളില്ല കല്യാണം കുറച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായി മക്കളില്ല അവസാനം മംഗലാപുരത്ത് ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടാവൂല നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളില്ല എന്ന് ഉണ്ടാവൂല എന്ന് വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാര് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് വിധി പറഞ്ഞു മഹാനായ മുഹീസുന്ന പൊന്മള ഉസ്താദ് മഹാനായ ഉസ്താദ് അവറുകള് ശേഖുന സി എം വലിയുള്ളാഹിയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയി അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഈ വിവരം പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊക്കെ ഈ വീഡിയോസിലൂടെ കണ്ടതാണ് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുമഹാനഹൂവാല കൊടുക്കുന്ന കഴിവാണ് അള്ളാഹു സുമഹാനഹൂവാല കൊടുക്കുന്ന പവറാണ് അള്ളാഹു സുമഹാനഹൂവാല കൊടുക്കുന്ന ഇൽമാണ് വസ്തുവിനെ പോലെ കാണാം ഞാൻ നിങ്ങളെ കൽഭാഗം എന്നോവ് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതറിയാ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതും അറിയാ 
വരാൻ പോകുന്ന സംഗതികളും അള്ളാഹു സുബാനഹൂവാല മഹാന്മാർ കറിയിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അവരറിയുന്നു അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ അവര് കാണുന്ന കണ്ണ് ഞാനാകും അവര് കേൾക്കുന്ന കാത് ഞാനാകും അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവാല സുന്നത്തായ വിവാദത്തുകൾ കൊണ്ട് ഇൽമു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലെ കടുത്തവർ അവരെ നാവ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായി ദിക്കുറു ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾ സ്ഥിരമായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന ആളുകൾ സ്ഥിരമായി മുതാൽമീങ്ങൾക്ക് ദർശ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു സുബാനു കൊടുത്തു അവരുടെ ഒരു വാക്കിന് വലിയ പവർ അള്ളാഹു താല കൊടുത്തു അത് ഓരോരുത്തർക്ക് അള്ളാഹു തല ഓരോ വഴികൾ കൊടുത്തു ചെയ്തു ചില മഹാന്മാര് ആളുകൾക്കിടയിൽ ദർശ നടത്തി കൊടുത്തു ധാരാളം എൽമ പഠിപ്പിച്ചു ചില മഹാന്മാർ എൽമ പഠിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവര് ലോകായ ലോകങ്ങളിൽ മുഴുവനും ചുറ്റിക്കറങ്ങിയിട്ട് എൽമ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പുറമേ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങളെ പോലെ വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റിപ്പോകുമായിരുന്ന നല്ല മാർഗത്തിൽ നിന്നും തെറ്റിപ്പോകുമായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് മാർഗദർശനം നൽകാൻ അവർക്ക് പഠിച്ചു വളരാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി അഹിൽ സുന്നയിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുക നമുക്ക് അവർ നല്ല പര്യാപ്തത നൽകിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മഹാന്മാർ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വഴികളാണ് മഹാന്മാരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ മഹാനായ തങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പയുടെ ഒരു ഊത്ത് കിട്ടാൻ മഹാനവർകളുടെ ഒരു വാക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടാനാണ് ഈ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഓരോ മാസവും ഈ ബയാറിലേക്ക് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സ്വലാത്തിന്റെ സദസ്സിന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് എപ്പോഴും സഹോദരങ്ങളെ ഈ കോരിച്ചെറിയുന്ന മഴയത്തും ആളുകൾ എത്തിയത് തങ്ങളിൽ എന്തോ നമ്മളില്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് എന്തായിരിക്കും ആ പ്രത്യേകത അത് ദിക്കറിന്റെ ഫലമ അത് റെയിൽമിന്റെ പവറാണ് അത് സ്വലഹത്തിന്റെ പവറാണ് ഖുർആാനിന്റെ പവറാണ് അതിലും അപ്പുറത്ത് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ പരമ്പരയുടെ അവിടുത്തെ ജുസുഇന്റെ പവറാണ് ഉപ്പാപ്പയെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളായാൽ ആ ഉപ്പാപ്പ മക്കളെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കൂലേ അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ ധാരാളം അലിമീങ്ങൾ ധാരാളം സയ്യിതുമാർ കടവത്തൂര് കാവ്യ ഉസ്താദൊക്കെ അധിക സമയത്ത് എല്ലാ സമയത്തും ഏകദേശം സ്വലാത്തിന് ഇവിടെ എത്തലുണ്ട് എത്ര ദൂരത്തു നിന്നാണ് ഉസ്താദൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത് എത്രയോ ദൂരത്ത് നിന്നോടി വരികയാണ് എന്തിനാണ് അവർ വരുന്നത് വെറും ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രല്ല അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊന്നും കിട്ടാറില്ല മറിച്ച് ഈ സദസ്സിൽ കൂടിയ തങ്ങളുടെ ആ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഈ വലിയ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കൂടിയിട്ട് പോകുമ്പോ സാധുമാർക്കൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമാണ് വലിയൊരു റാഹത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷറഫുല്ലം മഞ്ഞനാടി ഉസ്താദ് ഇന്ത്യയിൽ ഏടുണ്ടെങ്കിലും സദസ്സിലുണ്ടാകും ും സദസ്സിൽ എല്ലാ മാസവും സദസ്സിലെത്തും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ളത് ഒരു കൈസ് കൊടുക്കട്ടെ അലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ളത് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ളത് ഒരു കൈസ് കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഓ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ മഹാന്മാരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം മഹാനായ സിയും വലിയുള്ള വഫാത്തായ മാസം കൂടിയാണ് ചൊവ്വാല് മാസം അതുകൊണ്ട് ആ തവറുക്കിന് വേണ്ടി ആദ്യത്തെ അവിടുത്തെ തവസുൽ വൈത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ആദ്യം ചൊല്ലിയത് അവിടുത്തെ റൂസ് നടക്കുന്ന മാസമാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരൊക്കെ നല്ല ബന്ധം നമ്മുടെ കൽപ്പിൽ വേണം എപ്പോഴും ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫാത്തിഹയെങ്കിലും ആ മഹാന്മാരിലേക്ക് ഓതാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മനസ്സ് വെക്കണം മഹാന്മാരെ ഒക്കെ കൽവിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കഴിയണം അവരിലേക്കൊക്കെ തപസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ഫാത്തിഹയെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയത് ഓതാത്ത ദിവസം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല 
ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ മഹാന്മാരുടെ വഴി നമ്മൾ തെരഞ്ഞു പിടിക്കണം ആ മഹാന്മാരുടെ വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോകണം ഇന്നത്തെ മക്കൾ അതിന് കിട്ടുന്നില്ല ഇന്നത്തെ മക്കളെ ബാപ്പമാര് ചെറുപ്പകാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഒരൽപ്പം വളർന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥാപനത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ നടക്കുന്നില്ല പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയെ ബാപ്പക്ക് പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ മുമ്പ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ബാപ്പന്റെയും മകന്റെയും കഥ ഉപ്പാക്ക് മക്കളെ പറഞ്ഞാ കിട്ടുന്നില്ല പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ബാപ്പനെയും മകനെയും കണ്ട കഥ ബാപ്പ മകനെയും കൂട്ടിയിട്ട് വരികയാണ് നല്ലൊരു അഞ്ചാറ് വയസ്സിലൊരു നല്ല വെളുത്ത നല്ല സുന്ദരനായ ഒരു കുട്ടി ധരണീയരായ തങ്ങളും പാപ്പ എല്ലാ സമയത്തും ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തായി കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ മുടി മുറിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ചെറിയ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോ കരിക്കി എത്തിയ പോലെ ഇങ്ങനെ തലന്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആനന്റെ ചെവി ആടുന്ന പോലെ ആടിയിട്ട് വരികയാണ് സൈഡിലൊക്കെ ചെത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രോമനത്തുള്ള കുട്ടി ഞാൻ ആ ബാപ്പയോട് ചെങ്ങൾ എടുന്ന വരുന്നത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പാണ് പയോട് പറഞ്ഞു ബാർബർ ഷാപ്പ് പോയതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇയാളോട് ചിങ്ങൾ ബാർബർ ഷാപ്പിൽ മുടി വാങ്ങാൻ പോയതാണോ എന്ന് തമാശ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് നല്ല അറിയുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അയാൾക്ക് തോന്നി ഉസ്താദിനെ അന്ന് ആക്കിയതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഈ കോലത്തിലുള്ള കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ വെറും മുറിക്കാൻ പോയത ഉസ്താദ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതെന്ത് കോലത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചത് അവന്റെ തലയിൽ മുടി ഫുൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഇവൻ ചെറിയ കുട്ടിയല്ലോ ഉസ്താദ് വലുതായ ശരിയാവും കണ്ടങ്ങൾ ഈ ബാപ്പന്റെ ഒരു വിശ്വാസം നോക്കുങ്ങൾ ഇവൻ ചെറുതല്ലേ വലുതായ ശരിയാകും ചെറുപ്പകാലമേലുള്ള ശീലം മറക്കുമോ മനുഷ്യനുള്ള കാലം എന്നൊരു കവി ഏതോ ഞങ്ങായി പണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫതുഹുൽമീൻ അടക്കമുള്ള സകല ഫിഖിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറഞ്ഞു ഏഴു വയസ്സായ നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കണം പത്തു വയസ്സായ നിസ്കരിച്ചില്ലേ അടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു വിവാദത്തുകളൊക്കെ ശീലിപ്പിക്കണം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തിനാ നിസ്കാരം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്ക് നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആകാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയണമെന്ന് പറയുന്നത് വലുതാകുമ്പോൾ അവൻ അതിനോട് അഴുകി ചേരാനാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ ബാപ്പയുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് സുബഹയിലെ തണുപ്പത്ത് പള്ളി പോയ മകൻ എത്ര സുഖമില്ലാണ്ടായാലും പള്ളി ഒഴിവാക്കൂല ബാപ്പയുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ുഹുറിന്റെ സമയത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് നടന്ന മകൻ ലുഹുർ വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോ കാരം ബോർഡ് ചുട്ടുപൂല ബാപ്പ നല്ല സ്നേഹത്തോടെ അസ്ര നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മകനെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഇഹ്ലാസോടെയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ കൂടതു ആയിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ അസ്ര നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മുടെ മക്കൾ റോട്ടിൽ പൊരിവെയിലത്ത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കൂല അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ടി വരൂല എന്താണ് അങ്ങനെ ആകാൻ കാരണം നമ്മൾ അവരെ ശീലിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നതാണ് സുബഹിക്ക് നമ്മൾ പോയാലും കുട്ടി ഉറങ്ങാണ് എന്ന് പറയൂ ഇപ്പൊ ചില പരിപാടി ഉണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളെ പള്ളിയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാം അത് ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ പോയി വന്നവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടിയാണ് അവരാകെ ഒരു മാസത്തേക്കൊക്കെയാണ് കുട്ടികളെ കാണുക അറബികളൊക്കെ ചിലപ്പോ കുട്ടികളെ കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ട് റിയാദ് എന്ന് വന്ന ഒരു അറബി സഹോദരൻ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവർ ചിലപ്പോ കുട്ടികളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ പിള്ളേർ ചെറിയ തമ്മീസാകാത്ത കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന മുമ്പിലൂടെ എല്ലാ കുട്ടികളോടും നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി കൈ കെട്ടിയാൽ കുട്ടികൾ ബഹളവും ചിരിയും കളിയൊന്നും പറയണ്ട ആകെ തശ്മീശാവും നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ നിസ്കാരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ ചെറിയ മക്കളെ പള്ളിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് ഇടയിൽ ഓർമ്മ വന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് നമ്മളെ മക്കളെ ചെറിയ മക്കളെ പള്ളിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുക ചെറിയ മക്കളെ നിസ്കാരത്തിനെല്ലാം ഭക്തനെല്ലാം പള്ളിയിൽ ചെറിയ മക്കളെ കൈ കൂട്ടി പിടിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏഴു വയസ്സിന് അപ്പുറമുള്ള കുട്ടികളെയാണ് അതിന് താഴെയുള്ള രണ്ടും മൂന്നും വയസ്സിലുള്ള കുട്ടികൾ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഈ അടുത്തൊരു പള്ളിയിൽ മുയലാരും നാട്ടുകാർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര കുഴപ്പം വലിയൊരു
അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ മദ്രസയിൽ ഒരു എനിക്കറിയാം ഒരു എട്ടിലോ ഒമ്പതിലോ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ഞാൻ മദ്രസയിൽ പോകാറില്ല എന്നാലും എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള ഒരു കുട്ടി പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുണ്ടാവും ആ കുട്ടി ഇയാളും കൂടെ ഈ കുട്ടിന്റെ മുടിന്റെ കോലം കാണ്ട തന്നെ സുബാനുള്ള ഒന്ന് റഷ്യയിലേക്ക് മറ്റൊന്ന് ചൈനയിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നാലഞ്ചു ഭാഗത്തേക്ക് മുള്ളം പന്തിന്റെ കോലത്തിലാണ് ഇവന്റെ മുടിയുള്ള തീർച്ചിട്ട് നിൽക്കാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇയാളോട് ചോദിച്ചു ഇത് നിങ്ങളെ മകൻ തന്നെയല്ലേ അതെ അപ്പൊ ഇത് ഈ കോലം കെട്ടിയ കോലം പത്ത് എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് റുപ്യ കൊടുത്തിട്ട് ഈ കോലം ഉണ്ടാക്കിയെന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്താ ഇങ്ങനെ കോലം കെട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇയാള് പറയാണ് ഇപ്പം ബെൽദായിൽ ഉസ്താദെ പറഞ്ഞാ കേക്കണില്ല അന്ന് പാർപ്പർ ഷാപ്പ് ഒന്നും വന്നല്ല എവിടുന്നോ പോയിട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ കണ്ടതാ വഴിക്കുന്നു ഇപ്പം രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് ഇയാളും പറഞ്ഞത് ഈ മകൻ ബെൽദായ ശരിയാകുന്ന ഈ മകനെ കുറിച്ച് പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോ ഇതേ ബാപ്പ പറയുന്നു ഇപ്പം ബെൽദായിൽ ഉസ്താദെ പറഞ്ഞാ കേൾക്കുന്നില്ല കണ്ടു നിങ്ങള് പതിനഞ്ചു വയസ്സാകേണ്ടതില്ല എസ് എസ് എൽ സിയിൽ എത്തേണ്ടതില്ല മക്കള് ചെറുപ്പത്തിലേ പിഴച്ചു പോവുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ചുറ്റുപാടുകൾ അങ്ങനെയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നീ നല്ലവരുടെ കൂടെയാവുക നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നല്ലവരുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ലവരുടെ കൂടെ കൂടുക അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒലമായിന്റെ കൂടെ കൂടുക നല്ല നല്ല പവറുള്ള സാധാത്യങ്ങളുണ്ട് ആ സാധാത്യങ്ങളുടെ ഹൃദമത്തിലായിട്ട് അവരെ പിന്നാലെ അങ്ങ് കൂടുക അവരെ ഉപ്പാപ്പയിൽ നിന്നല്ലേ ഹൗദുൽ കൗസർ കിട്ടേണ്ടത് അവരെ ഉപ്പാപ്പയിൽ നിന്നല്ലേ സകല സന്തോഷങ്ങളും ലഭിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഹൃദമത്തിലായിട്ട് അങ്ങ് കൂടുക നമ്മുടെ മക്കളെ ആ വഴിയിൽ തന്നെ നല്ലവരുടെ കൂടെ കൂട്ടുക ഞാൻ പറയട്ടെ രക്ഷിതാക്കളെ ഇവിടെ നാടുകളിലൊക്കെ പള്ളി ദർസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയാൽ നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട് നാളെ മദ്രസ തുറക്കുകയാണ് സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ മദ്രസ നാളെ തുറക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് മാലിന്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് എല്ലാ വലമാകും എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്ക് എല്ലാ മാലിന്യങ്ങൾക്കും മക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നാളെ മദ്രസ തുറക്കുകയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ദർസ് തുറക്കുകയാണ് നാട്ടുകാരായിട്ട് മുതാലിം നിങ്ങൾ പല ദർസിലും കുറവാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ മകൻ പള്ളിയിലും ദർസ് പഠിക്കാൻ പോകൂല സെക്രട്ടറിന്റെ മകനും പഠിക്കാൻ പോകൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു പതിവ് ഇല്ല കാരണം ഈ പാവപ്പെട്ട മുതാലിം നിങ്ങളെ കൂടെ ഇരുന്നാൽ എന്റെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കുറച്ചില്ലാന്നാണ് ഈ മുതലാളി മനസ്സിലാക്കിയത് ഇയാള് വിട്ടിയാണ് കേട്ടോ സഹോദരങ്ങളെ ആ പഠിക്കാൻ വന്ന മുതാലിം ഇല്ലയോ ആ മുതാലിമ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും നല്ല കോളേജിൽ പോയിട്ട് സുൽത്താനു ലൊലമയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മഹാനായ നൂറു ലൊലമയുടെ ചാരത്ത് സഹദിയയിൽ നിന്ന് അതുപോലെ മൊഹിമാത്തിൽ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റഹീസുല്ലുലമയുടെ കയ്യിൽ അതായ നിന്ന് അതുപോലെ ഉള്ളാളത്ത് മദനിത്തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് താജുല്ലുലമയുടെ ആശീർവാദത്തോടെ അവിടത്തെ പൊരുത്തത്തിൽ ആ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ബിരുദം വാങ്ങുന്ന മദനിമാരുണ്ട് സക്കാഫിമാരുണ്ട് സാദിമാരുണ്ട് അഹ്സനിമാരുണ്ട് മിസ്ബാഹിമാരുണ്ട് എല്ലാ ഉസ്താദുമാരുമുണ്ട് ആ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പഠിച്ച മകൻ അവര് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് സനത് വാങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവർ ഏതൊക്കെയോ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ദാപത്ത് നടത്തുകയാണ് ഈ പഠിച്ച നാട്ടുകാർക്ക് അതിന്റെ പറക്കത്ത് കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ കമ്മിറ്റിക്കാരായിട്ട് അവിടെ അന്ന് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഈ മക്കൾക്ക് ചുരുതു കൊടുത്തിരുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ മക്കൾ അഞ്ചാറെണ്ണം ഉണ്ടാകും ഒരൊറ്റ ഒരു ആലിം ഉണ്ടാകൂല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെ വജ്ജഹത്തു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തെറ്റാതെ ഓതാൻ കഴിയുന്ന ഫാത്യഹ ഒന്ന് ഓതാൻ കഴിയുന്ന ഒറ്റയാൾ ഉണ്ടാകൂല അങ്ങനത്തെ ദാരുണമായ രംഗങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് കമ്മിറ്റിക്കാര് കാര്യമായിട്ട് മുൻകൈയ്യെടുത്തിട്ട് ഭാരവാഹികൾ മുൻകൈയ്യെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ നാടിലൊക്കെ മദ്രസ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിൽ പുറം നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾ കുറവായാലും ആ മുതലിസിനെ ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിച്ച് പേടിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞാൽ പണി പോകും ഉസ്താദ്
നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ മക്കളെ പറഞ്ഞയക്കാൻ അതുപോലെ ഷറഫുല്ലാടി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദുമാരെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ഈ മഴക്കാലത്ത് ഈ അടുത്ത് തന്നെ വന്ന ഈ സ്വലാത്തിന് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇവിടെ എത്തിയത് തങ്ങളു പാപ്പയുടെ വേണ്ടിയാണ് നമുക്കൊക്കെ പല അനുഭവങ്ങളുണ്ട് നമ്മളതിന് സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടാൽ പോലെ ആത്മീയമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് ഈ ബയാർ സ്വലാത്തിന്റെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ സാധുവായ എന്റെ സംസാരത്തിന് ഒരു സന്ദേശം എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ നാടുകളിലുള്ള ദർസുകൾ പരിപോഷിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെയുള്ള ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മക്കൾ ഉണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ ബാബ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഓലമാകി നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ പറഞ്ഞേക്കണം ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും ആലിമായിട്ട് വരണം ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും മൈ തിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടീഷനുകൾ ഒരു മകനെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓലമാകിന്റെ നമ്മുടെ സാധാത്യങ്ങളുടെ അണിയായികളായി സ്നേഹികളായി നമുക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന മക്കളെ പിൻ തലമുറയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഈ സ്വലാത്ത് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പലരും ദുഹാ കൊണ്ട് പലരും സാധുവായ എന്നോട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോ സ്വലാ ഇപ്പൊ ബയാർ സ്വലാത്ത് അധികം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ സമയത്തും പല ആളുകളും വിളിക്കും ആരൊക്കെ വേണ്ടി തങ്ങൾ പാപ്പനോട് പറയണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയൂല മൊത്തത്തിൽ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു പല ആളുകളും ഒരു സഹോദരി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സൂറിയാസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കീറിയിട്ട് പ്രയാസം ഉണ്ടാകുന്ന തങ്ങൾ പാപ്പയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും വന്നിട്ട് എന്നോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകൊണ്ട് സദസ്സിലും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ എത്രയോ ആളുകൾ രോഗികളായ ആളുകൾ തങ്ങൾ പാപ്പയോട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലുള്ള സജീവമായ ഒരു പ്രവർത്തകൻ വളരെ പ്രയാസത്തിൽ ക്യാൻസറിൽ വളരെ പ്രയാസത്തിൽ ആംബുലൻസിൽ വന്ന് തങ്ങൾ പാപ്പ നേരത്തെ മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവിടുത്തെ പാപ്പമാരുടെ ഉമ്മാമ്മമാരുടെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പാപ്പയുടെ വറക്കത്തുണ്ട് ഈ സ്വലാത്തിന് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു റഹ്മത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഊർക്ക് കെട്ടിക്കൊടുക്കാനോ ഒന്നും കെട്ടിക്കൊടുക്കാനോ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല സമയമില്ല കുപ്പി വെള്ളത്തിൽ ഊതാൻ തന്നെ സമയമില്ല തങ്ങൾ പാപ്പ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ സദസ്സിൽ വെച്ച വെള്ളം പിന്നെ ഊതാൻ നിൽക്കണ്ട അതിന് പോലും സമയമില്ല അത്രയും വിശ്വാസികൾ ഒരുങ്ങിയെത്തുന്ന ഈ സദസ്സിന് ഇതിന് തങ്ങൾ പാപ്പ പറയുന്ന ഒറ്റ ഒരു കാരണം ഇത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള തങ്ങളുടെ പൊരുത്തമുള്ള സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സദസ് ഈ സദസ്സിന്റെ കറാമത്താണ് തങ്ങളുടെ പരമ്പരയുടെ കറാമത്താണ് ഈ സദസ്സിന്റെ വിജയം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമുക്ക് ആ തണല് നീട്ടിത്തരട്ടെ അസ്സലാം വലൈക്കും വരഹമത്തല വാത്ത